హలో ఫ్రెండ్స్ ఐ ఆమ్ యువర్ పుల్ల శ్రీనివాస్ వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ టు రాబిన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఒక కొత్త ఆస్పెక్ట్తో మీ ముందుకు వచ్చాను చిన్న చిన్న ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్ ద్వారా ఏ విధంగా మనము లాంగ్వేజ్ పైన పట్టు సాధించవచ్చు అనేటువంటిది మనం చూడబోతున్నాం ఈ యొక్క ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్ ద్వారా మనకి వొకాబులరీ కానీ క్వశ్చన్స్ అడగడం కానీ క్వశ్చన్స్ వేయడం ఆన్సర్స్ చేయడం కానీ ప్రవర్బ్స్ అంటే సామెతలు యూజ్ చేయడం కానీ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ సో ఇంకా రకరకాల ఏవైతే మనం లాంగ్వేజ్లో యూజ్ చేస్తామో జనరల్గా వాటి అన్నిటిని కూడా సందర్భాన్ని బట్టి ఎలా ఉపయోగించవచ్చు అనేది మనం నేర్చుకోబోతున్నాం చాలా చాలా యూస్ఫుల్ ఇది మీరు ఈ యొక్క వీడియోని చివరి వరకు చూసిన తర్వాత మీకు ఈజీగా తెలుస్తుంది ఇది ఎంత యూస్ఫుల్ అనేది సో మనం టాపిక్లోనికి వెళ్ళడానికంటే ముందుగా ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ సో మీరు ఇంకెవరైనా నా యొక్క వీడియోస్ని నా యొక్క ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మీరు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలని నేను కోరుతున్నాను ఇది పూర్తిగా చూసిన తర్వాత మీరు మీకు ఇష్టం అనిపిస్తే లైక్ చేయండి ఎవరికైనా ఫ్రెండ్స్కి రిలేటి రిలేటివ్స్కి మీరు దీన్ని షేర్ చేయాలని నేను కోరుతున్నాను సో డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనము నేరుగా టాపిక్లోనికి వెళ్దాం ఇక్కడ చూడండి ఒక చిన్న స్టోరీ తీసుకున్నాను టూ డంకీస్ హూ వర్ ఫ్రెండ్స్ మెట్ ఎట్ ఎ క్రాస్ రోడ్ టూ డంకీస్ రెండు గాడిదలు హూ వర్ ఫ్రెండ్స్ అవి రెండు స్నేహితులు అట మెట్ ఎట్ ఎ క్రాస్ రోడ్ ఒక క్రాస్ రోడ్ దగ్గర కలుసుకున్నాయి వన్ డంకీ వాజ్ హెల్దీ అండ్ ద అదర్ మ్యాల్ నరీజ్డ్ ఒక డంకీ ఏమో ఆరోగ్యకరంగా ఉంది వన్ డంకీ వాజ్ హెల్దీ హెల్దీ అంటే ఆరోగ్యకరంగా అండ్ ద అదర్ మ్యాల్ నరీజ్డ్ మరొక గాడిద ఎలా ఉంది మ్యాల్ నరీజ్డ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే పౌష్ పౌష్టికాహార లోపంతో ఉండటం కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి దీని ద్వారా మనకి చాలా పదాలు కూడా ఉన్నాయి ఎంఏఎల్ మ్యాల్ అనే పదంతో ఉపయోగించి చాలా నెగిటివ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి మ్యాల్ ప్రాక్టీస్ కావచ్చు అదేవిధంగా మ్యాలిషియస్ అనే పదం కావచ్చు చాలా ఉన్నాయి ఆ విధంగా సో ఇక్కడ నెగిటివ్ వర్డ్ మీనింగ్ ఇస్తుంది ఇక్కడ ఎప్పుడైనా కూడా సో వన్ డంకీ వాజ్ హెల్దీ అండ్ ద అదర్ మ్యాల్ నరీజ్డ్ అంటే ఇంకొక డంకీ పౌష్టికాహార లోపంతో ఉంది ద హెల్దీ డంకీ ఆస్డ్ ద వీక్ వన్ అంటే అర్థం ఏంటి ఆరోగ్యకరంగా ఉన్నటువంటి ఆ గాడిద బలహీనంగా ఉన్నటువంటి గాడిదను అడిగింది ఏమడిగింది వాట్ హ్యాపెన్ టు యూ నీకేమైంది వై డూ యూ సీమ్ సో వీక్ ఎంద్ వై డూ యూ సీమ్ ఎందుకు అలా కనిపిస్తున్నావు ఎలా సో వీక్ అంత బలహీనంగా అంత బలహీనంగా ఎందుకు కనిపిస్తున్నావు అని ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ హెల్దీ డంకి వీక్గా ఉన్న డంకిని అడిగింది ద వీక్ డంకి రిప్లైడ్ ఆ బలహీనంగా ఉన్న డంకి ఇప్పుడు ఏం చేసింది సమాధానం ఇచ్చింది ఏం సమాధానం ఇచ్చింది చూడండి మై మాస్టర్ మేక్స్ మీ వర్క్ ద హోల్ డే అండ్ డజంట్ గివ్ మీ ఇనఫ్ ఫుడ్ టు ఈట్ అండ్ ఆల్సో బీట్స్ మీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారో చూడండి మా ద వీక్ డంకి రిప్లైడ్ ఏమని సమాధానం ఇచ్చింది చూడండి ఆ బలహీనంగా ఉన్న డంకి మై మాస్టర్ మేక్స్ మీ వర్క్ ద హోల్ డే నా యజమాని మేక్స్ మీ వర్క్ ద హోల్ డే రో రోజంతా పని చేసేటట్టు చేస్తున్నాడు పని చెప్తున్నాడు అండ్ డజంట్ గివ్ మీ ఇనఫ్ ఫుడ్ టు ఈట్ తినడానికి చాలినంత ఆహారం పెట్టట్లేదు చాలినంత ఆహారం పెట్టట్లేదు ఇనఫ్ ఫుడ్ అంటే చాలినంత ఆహారం అండ్ ఆల్సో బీట్స్ మీ అలా అదే అదేవిధంగా కొడుతున్నాడు ప్రతిరోజు నన్ను బీట్ అనేటువంటి పదాన్ని ఇక్కడ తీసుకుంటే బీట్ బీట్ బీటెన్ దాని యొక్క వర్క్ ఫార్మ్స్ చాలామంది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి చెప్తున్నాను అందరు ఏమంటారు అంటే బీట్ బెట్ బీటెన్ అంటారు అది కరెక్ట్ కాదు బీట్ బీట్ బీటెన్ ఫస్ట్ వర్డ్ సెకండ్ వర్డ్ వి వన్ వి టూ రెండు సేమ్ స్పెల్లింగ్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ థర్డ్ వర్డ్ మాత్రం వి త్రీ మాత్రం డిఫరెంట్ అది బీటెన్ దాన్ని గుర్తుంచుకోండి మీరు ఓకే సో రోజు రోజు కొడుతున్నాడు సరైన ఫుడ్ ఇవ్వట్లేదు అని చెప్తుంది హో ఎక్స్క్లెయిమ్డ్ ద హెల్దీ డంకీ అది వినగానే ఆరోగ్యకరంగా ఉన్న డంకీ గాడిద ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ ఎక్స్క్లెయిమ్ అంటే ఆశ్చర్యపడింది దెన్ వై డోంట్ యూ రన్ అవే ఫ్రమ్ యువర్ మాస్టర్స్ హౌస్ దెన్ అలా అయితే వై డోంట్ యూ రన్ అవే నువ్వు ఎందుకు పారిపోకూడదు ఎక్కడి నుంచి ఫ్రమ్ యువర్ మాస్టర్స్ హౌస్ నీ యజమాని ఇంటి నుంచి నీవెందుకు పారిపోకూడదు అతడు రోజు కొడుతున్నాడు సరైన ఫుడ్ ఇవ్వట్లేదు కదా అని అడిగింది అడగగానే he replied ante weak ga unnatundi danki replied emani samadhanam ichindi i think 
my job has better prospects i think nen anukuntunanu my job has na udyogamu kaligi undi em kaligi undi better prospects manchi labalanu kaligi untundi ani nen anukuntunanu better prospects ante manchi future lo jaragaboye manchi labalu anukovachu better prospects na naaku manchi prospects ante manchi jaragabothundi ani nen anukuntunanu ani samadhanam ichindi alane my master beats his only daughter too na yajamanudu beats his only daughter too tanaku unna ekaika kumartenu okka ga nokka kumartenu kuda two ante kuda kuda atadu kodutunnadu and whenever he does so does so ante aa vidhanga chesinappudu eppudaithe atanu aa vidhanga chestunnado ఆ విధంగా చేయడం అంటే కొడుతున్నాడు రోజు ఏం చేస్తున్నాడు కొడుతున్నాడు కదా అందుకే ఆడ ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేసిన దాన్ని ఇలా డాజ్ సో అని చెప్పొచ్చు అండ్ వెన్ ఎవర్ హీ డాజ్ సో అతడు ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే అలా కొడుతున్నాడో హీ సేస్ టు హర్ అలా కొట్టుకుంటూ ఆమెకు చెప్తున్నాడు ఏమని చెప్తున్నాడు ఐ విల్ మ్యారీ యూ ఆఫ్ టు దిస్ డంకీ నేను నిన్ను ఈ యొక్క గాడి దక్కిచ్చి పెళ్లి చేస్తాను అని అంటున్నాడు ఇక్కడ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటంటే మ్యారీ తర్వాత సబ్జెక్ట్ వస్తుంది ఆ తర్వాత ఓఎఫ్ఎఫ్ ఆఫ్ వస్తుంది మ్యారీ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఓఎఫ్ఎఫ్ ఆఫ్ ఇది వచ్చినప్పుడు పెళ్ళి చేయుట అనే అర్థం ఉంది ఒకవేళ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ లేదనుకో లేదంటే ఒకవేళ ఇక్కడ ఈ ఆఫ్ లేదనుకోండి ఆఫ్ లేకపోతే ఏమవుతుందో తెలుసా అర్థం అంతా మారిపోతుంది ఇప్పుడు ఆఫ్ తీసే చదువుదాం చూడండి ఐ విల్ మ్యారీ యూ అంటే నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాను చూడండి ఎటువంటి మీనింగ్ ఉందో కంప్లీట్గా మారిపోయింది ఐ విల్ మ్యారీ యూ నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాను కానీ ఆఫ్ పెట్టావు అనుకోండి ఏమవుతుంది ఐ విల్ మ్యారీ యూ ఆఫ్ నేను నీ పెళ్లి చేస్తాను చూడండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే పెడతామో ఆ సబ్జెక్టుకు మనం పెళ్లి చేస్తున్నాము అన్నప్పుడు ఓఎఫ్ఎఫ్ ఆఫ్ కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలి ఈ సబ్జెక్ట్నే మనం పెళ్ళి చేసుకుంటున్నాము అన్నప్పుడు ఆఫ్ అవసరం లేదు ఇప్పుడు చూడండి ఎవరో ఒక ఫాదర్ ఉన్నాడు ఉదాహరణకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా చూడండి ఒక ఫాదర్ ఉన్నాడు దట్ ఫాదర్ మ్యారీడ్ హిజ్ టూ డాటర్స్ ఆఫ్ ఈ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో హిజ్ టూ డాటర్స్ అనేది పెడుతున్నాను ఇక్కడేంటి దట్ ఫాదర్ మ్యారీడ్ హిజ్ టూ డాటర్స్ ఆఫ్ అంటే ఆ ఫాదర్ మ్యారీడ్ హిజ్ టూ డాటర్స్ ఆఫ్ అంటే తనకున్న ఇద్దరు కుమార్తెలకు పెళ్లి చేసి పంపించాడు అనే మీనింగ్ వస్తుంది కానీ ఒకవేళ ఇక్కడ ఆఫ్ తీసేసారనుకో ఆ సందర్భంలో ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో దాని మీనింగ్ చూడండి దట్ ఫాదర్ మ్యారీడ్ హిజ్ టూ డాటర్స్ అంటే ఆ తండ్రి తనకున్న ఇద్దరు కుమార్తెలను పెళ్లి చేసుకున్నాడు అది ఎంత భయంకరమైన మీనింగ్ అందుకే మనము ఎదుటి వాళ్ళని పెళ్లి చే ఎవరినైనా పెళ్లి చేసుకుంటున్నాము అన్నప్పుడు ఓఎఫ్ఎఫ్ యూజ్ చేయకూడదు ఎవరికైనా పెళ్లి చేస్తున్నాము అన్నప్పుడు ఓఎఫ్ఎఫ్ ఆఫ్ కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలి మీరు గుర్తుంచుకోండి సారీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఇక్కడ యజమానుడు అంటే వాళ్ళ బిడ్డని ఎప్పటి కొడుతున్నాడు కొట్టుకుంటూ ఏం చేస్తున్నాడు అండ్ వెన్ ఎవర్ హీ డస్ సో ఎప్పుడైతే అతడు వాళ్ళ బిడ్డని కొడుతున్నాడో హీ సేస్ టు హర్ వాళ్ళ బిడ్డతో అంటున్నాడు ఐ విల్ మ్యారీ యూ ఆఫ్ టు దిస్ డంకీ నిన్ను ఈ గాడి దక్కిచ్చి పెళ్లి చేస్తా అంటున్నాడు ఫర్ దిస్ రీజన్ ఈ కారణాన్ని బట్టే ఐ ఆమ్ నాట్ రన్నింగ్ అవే నేను యజమానిని ఇంటిలో నుంచి పారిపోవట్లేదు ఇంకా ఎప్పుడు పెళ్లి చేస్తాడా ఆమెను నాకు ఇచ్చి అని నేను చూస్తున్నాను అదే నాకు బెటర్ ప్రాస్పెక్ట్స్ నాకు భవిష్యత్తులో జరగబోయే మంచి లాభం అదే అని నేను అనుకుంటున్నాను అందుకే నేను పారిపోవట్లేదు నాకు పోషకాహార లోపంతో ఉన్న ఫుడ్ ఇచ్చినప్పటికీ ఎవ్రీడే నన్ను కొట్టినప్పటికీ కూడా నేను ఆ ఇంటి నుంచి పారిపోవట్లేదు అని చెప్పింది సో డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క స్టోరీ మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఈ స్టోరీకి మీరు ఎటువంటి టైటిల్ ఇస్తే బాగుంటుందో మీరు ఆలోచించి నా కామెంట్ బాక్స్లో నాకు తెలియజేయండి సో నేను చూస్తాను ఎవరు నాకు కరెక్ట్గా సూటబుల్ టైటిల్ ఇస్తారో దీనికి ఈ యొక్క స్టోరీకి నేను చూస్తాను మీరు తప్పకుండా నా ఈ యొక్క స్టోరీకి టైటిల్ ఇస్తారని అలాగే నేను చెప్పినటువంటి ఈ యొక్క ఈ చిన్న స్టోరీ మీకు ఎంతవరకు యూజ్ అవుతుందో ఎంతవరకు మీకు లాంగ్వేజ్ వస్తుందో నా కామెంట్ రూపంలో మీరు తెలియజేయండి మీరు దీన్ని తప్పకుండా లైక్ చేస్తారని షేర్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే నా యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇటువంటి 
ఇంకా మరెన్నో ఇన్స్పిరేషనల్ మోరల్ స్టోరీస్తో మీ ముందుకు నేను రాబోతున్నాను వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్తో మీ ముందుకు రాబోతున్నాను సో డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఈరోజు మనం ఏం నేర్చుకున్నామో చూసాం కదా ఇక్కడ మ్యాల్ నరిజ్డ్ అనే వర్డ్ కావచ్చు రైట్ అంటే పోషకాహార లోపమని అదేవిధంగా ఇక్కడ బీట్ యొక్క వర్ ఫార్మ్స్ కూడా చూసాం బీట్ బీట్ బీటెన్ రైట్ ఇది చూసాం క్వశ్చన్స్ ఎలా అయ్యాలో చూసాం ఇక్కడ వాట్ హ్యాపీ టు యూ వై డు యూ సీమ్ సో వీక్ రైట్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అయ్యాలో చూసాం సో డియర్ ఫ్రెండ్స్ అటువంటి ఎన్నో చూసాం మనం ప్రాస్పెక్ట్స్ అనే దానికి కూడా మనం మీనింగ్ చూసాం భవిష్యత్తులో జరగబోయే అటువంటి మంచి హోప్ అంటే ఒక మంచి జరగబోతుందని మనం అనుకున్నప్పుడు దాన్ని అలా యూజ్ చేస్తాం సో ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు వచ్చింది కాబట్టి డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు తప్పకుండా నాకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అందరికి షేర్ చేస్తారని తప్పకుండా మీరు కామెంట్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను ఐ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ యువర్ పేషెంట్ లిసనింగ్